നമസ്കാരം നമ്മൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വേദന കൊണ്ട് ഞരങ്ങി കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് മിണ്ടാൻ മിണ്ടാതായ ദുര്യോധനോട് അവസാനം അശ്വത്ഥാമാവ് പറയുകയാണ് ആ ദുഷ്ടന്മാർ കൊടും ക്രൂരത കാട്ടി എൻ്റെ അച്ഛനെ വധിച്ചു ദ്രോണരെ വധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദ്രോണരെ വധിച്ചത് അശ്വത്ഥാമാവിൻ്റെ അച്ഛനായ ദ്രോണരെ വധിച്ചത് വലിയ ഒരു ചതിയിലാണ് വലിയൊരു സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണ് ധർമ്മപുത്രർ എന്ന വളരെ നീതിമാനും സത്യവാനും സത്യം മാത്രം പറയുന്നവനുമായ ധർമ്മപുത്രരെ കൊണ്ട് പോലും ഒരു നുണ പറയിച്ചിട്ടാണ് ദ്രോണരെ കൊല്ലുന്നത് കൗരവ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദ്രോണാചാര്യരെ ഒരു തരത്തിലും പാണ്ഡവർക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ചതി പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഒരു ആനയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആനപ്പടയുണ്ടല്ലോ ആനകളുടെ സൈന്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധരംഗത്തുള്ള ഒരു ആനയ്ക്ക് അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ന് പേരിടുകയും ആ ആന മരിച്ച് വീണപ്പോൾ അശ്വത്ഥാമഹത എന്ന് ഉറക്കെ പോരാളികളെല്ലാവരും ആർത്തു വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു തരം നാടകം തന്നെ അപ്പോൾ ദ്രോണർ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അശ്വത്ഥാമഹത എന്നാണ് പറയുന്നത് യുധിഷ്ഠിരനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ്രോണർ യുധിഷ്ഠിരനോട് ചോദിക്കാൻ കാരണം യുധിഷ്ഠിരൻ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ എന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ തൻ്റെ ഭാഗം എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത സംഘർഷ മുഹൂർത്തത്തിലായിരുന്നത് കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടും യുധ് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അശ്വത്ഥാമഹത എന്ന് ഉറക്കയും കുഞ്ചര എന്ന് പതുക്കയും പറയുന്നു കുഞ്ചരം എന്ന് വെച്ചാൽ ആന അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു പക്ഷെ ആനയാണ് എന്ന് പതുക്കെ പറയുന്നു അത് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചിരി വരുമെങ്കിലും ആ യുദ്ധരംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ പാതകമാണ് വലിയ ഒരു തിന്മയാണ് ആ തിന്മയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് തുടർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ദേഷ്യം അശ്വത്ഥാമാവിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ തൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നു എന്നുള്ളതല്ല തൻ്റെ അച്ഛനെ ചതിച്ചു കൊന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചതി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ചില പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പിന്നീട് വരുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അശ്വത്ഥാമാവ് ഇങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊടും ക്രൂരത കാട്ടി വധിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ പോലും എനിക്ക് വ്യസനമില്ല അങ്ങയുടെ ഈ സ്ഥിതി കാണുമ്പോൾ ഞാനിതാ എൻ്റെ സുഹൃത്തുങ്ങളെ പിടിച്ച് ആണയിടുന്നു ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ സർവ പാഞ്ചാലരെയും പാഞ്ചാലിയുടെ പുത്രന്മാർ എന്നുള്ള അർത്ഥം പാണ്ഡവ പു പാണ്ഡവ വംശത്തിലുള്ള പാണ്ഡവരുടെ മക്കൾ വാസുദേവൻ കാണത്തന്നെ സർവ പാഞ്ചാലരെയും വാസുദേവൻ കാണത്തന്നെ കാലനൂർ പോകിക്കും കാലനൂർ കാലൻ്റെ ഊര് അതായത് കാലപുരി യമലോകം പൂകിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലും എന്ന് തന്നെ അവരെ കൊല്ലും അതിന് താങ്കൾ അനുവാദം തരുമാറാകണം എന്ന് ദുര്യോധനോട് അശ്വ അശ്വത്ഥാമാവ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ട ഉടനെ ദുര്യോധനൻ കൃപാചാര്യരോട് പറയുകയാണ് വേഗം നിറകൂടം കൊണ്ടുവരൂ ഇദ്ദേഹത്തെ സൈന്യാധിപനായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സേനാപതിയായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് ഈ നിറകുംഭം കൊണ്ടുവന്ന് നിറകുടം കൊണ്ടുവന്ന് പൂർണ്ണകുംഭം കൊണ്ടുവന്ന് അത് അതുകൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൃപർ പോയി നിറകുടം കൊണ്ടുവരുന്നു നിറകുടം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം അശ്വത്ഥാമാവിനെ സേനാപതിയായി വാഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ തുടർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാമല്ലോ ദ്രോണർ അല്ല ദുര്യോധനൻ വീണ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ സേനാപതി ഇല്ല അപ്പോൾ തുടർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സേനാപതിയായി അശ്വത്ഥാമാവിനെ നിയോഗിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ് വളരെ അവർ മൂവരും ദുര്യോധനനെ ആശ്ലേഷിച്ച് വിട വാങ്ങി ആർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു ഇതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദുര്യോധനൻ്റെ അടുത്ത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും വന്നിട്ടുണ്ടായ സംഭവം ഇതാണ് തുടർന്ന് മാരാർ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്താണ് വിലയിരുത്തൽ മുൻപ് പലപ്പോഴും കൗരവ സഭയിൽ ഭീഷ്മകർണ ഗാന്ധാര 
സിന്ധു രാജാതി ബന്ധുക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രതാപത്തോടും സ്ത്രീയോടും കൂടി അഹങ്കാരത്തിലും സ്വപ്രത്യേക സ്ഥൈര്യത്തിലും എതിരാളികളോടുള്ള അവജ്ഞയിലും മറ്റും മറ്റും ആദരണീയമായ ഒരു അംശമുണ്ടെന്ന് ആർക്കാനും തോന്നിയിരിക്കുമോ ദുര്യോധനൻ്റെ ഒരു രാജാവെന്ന രീതിയിലുള്ള ഇരിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ദുര്യോധനൻ ഇരുന്നിരുന്നത് രാജാവിൻ്റെ ഒരു ഭാവത്തിൽ രാജാവായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതാപത്തെയും ഐശ്വര്യത്തെയും എല്ലാം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തിലൊന്നും ഒട്ടും കുറവില്ലാതെ വലിയ ഒരു വീര്യവും ഉത്സാഹവും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതേസമയം എതിരാളികളോടുള്ള അവജ്ഞയുടെ കാര്യത്തിലും അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദരണീയമായ അംശമുണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുമോ എന്ന് മാരാർ ചോദിക്കുന്നത് ആ വാചകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദരണീയമായ ഒരു അംശമുണ്ടെന്ന് ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും തോന്നിയിരിക്കില്ല കാരണം ദുര്യോധനൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ദുര്യോധനൻ്റെ ഭാവത്തിൽ രാജാവ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു താൻ പോരിമ ദൃശ്യമായിരുന്നു മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ മേ മേലുള്ള ഒരു വലിയ മേൽക്കോയ്മ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെയൊക്കെ ദുര്യോധനൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ദുര്യോധനൻ്റെ വാശി അല്ലെങ്കിൽ മത്സര ബുദ്ധി ഈ യുദ്ധം വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മാരാർ എന്താണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ വലിയ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് തികച്ചും ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന ആ ദുര്യോധനോട് വലിയ ആദരവൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ആർക്കും തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ മൃത്യുരംഗത്തിൽ ഈ മരണരംഗത്ത് നിലത്ത് വീണ് പ്രാണവേദന കൊണ്ട് ഞെരുങ്ങുമ്പോഴും അയാളിൽ അതേ ഭാവങ്ങൾ അതേ അളവിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിലൊരു സ്ഥിര സത്വതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം നിർബദ്ധരാവുന്നു എന്താണ് പറയുന്നത് സ്വപ്രത്യയ സ്ഥൈര്യം എന്ന ഒരു വാക്ക് അതിനുശേഷം സ്ഥിര സത്വത ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വലിയ ഒരു സ്വപ്രത്യയ സ്ഥൈര്യത്തോടു കൂടി തൻ്റെ പ്രത്യയം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ആശയം തൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നൊക്കെയാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിരത ഭാവത്തെയാണ് സ്വപ്രത്യയ സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വപ്രത്യയ സ്ഥൈര്യം രാജാവായി രാജാവിൻ്റെതായ പദവിയിൽ ഐശ്വര്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദുര്യോധനുണ്ട് പക്ഷേ അത് തന്നെ ഈ മരണരംഗത്തും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മാരാർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇത് അപൂർവമാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ ഈ വലിയ മതോന്മത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷേ തൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് ചെറിയ ഒരു ചലനം സംഭവിച്ചാൽ തനിക്ക് ചെറിയൊരു പതനം സംഭവിച്ചാൽ അതിൽ വല്ലാതെ പേടിച്ചും സങ്കടപ്പെട്ടും ആ പദവിയിൽ നിന്നും ശരിക്കും താഴെ വീണ ഒരാളായി അവർ മാറിപ്പോകും വല്ലാതെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ പിന്നീട് പക്ഷേ ദുര്യോധനെ നോക്കൂ ദുര്യോധനൻ ഒരിക്കലും അപ്രകാരം ഒരു പരാജിതനായി മാറുന്നില്ല യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പോലും ഈ മരണ സമയത്ത് പോലും ദുര്യോധനൻ അതേ സ്ഥിര സ്വത്വതയോടുകൂടി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് സ്ഥിരമായ ആ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ചില ഉറച്ച ചില സ്വഭാവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകും അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അത് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ആ സ്ഥിരസത്വനായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് മാരാർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അയാളിലുള്ള ആ സ്ഥിരമായ ആ വ്യക്തിത്വ പ്രഭാവത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു എന്തായാലും ഈ സ്ഥിതിയിൽ അയാളുടെ തലയിൽ ചവിട്ടുവാൻ ആർക്കും കാല് പൊങ്ങുകയില്ല അത് ഭീമനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ആണ് ആ വാചകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന ദുര്യോധനെയാണ് ഭീമൻ ചവിട്ടിയതല്ലോ അതിനു പുറമെ ദുര്യോധനൻ തൻ്റെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെയും ആരോമലായ ഭാര്യയെയും ഓർക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുശളയെയാണ് ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് തൻ്റെ സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അനു അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന സങ്കടത്തെക്കുറിച്ച് നിരാശയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുര്യോധനൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ആഭിജാത്യത്തിന് മുന്നിൽ ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീർ തൂകാതിരിപ്പാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക 
ആ ഹൃദയോന്നതിക്ക് മുന്നിൽ ദുര്യോധനൻ്റെ ഹൃദയോന്നതി തൻ്റെ സഹോദരിയോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവായ്പ് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച അതിന് മുന്നിൽ ആ ആഭിജാത്യത്തിന് മുന്നിൽ അഭിജാതമായ ആ സ്വഭാവത്തിന് മുന്നിൽ ഇവിടെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ഒരുവൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ആ സ്വഭാവം അതിനു മുന്നിൽ ആർക്ക് തന്നെയും തലകുനിക്കുവാൻ തോന്നും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ദുര്യോധനനെ നേരിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുകയാണ് തുടർന്ന് അവർ മൂന്ന് പേരും ആരാണ് അശ്വത്ഥാമാവും കൃപാചാര്യരും കൃതവർമ്മാവും കൂടി പാണ്ഡവരുടെ പാളയത്തിൻ പാളയത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ പാണ്ഡവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് മംഗളത്തിന് വേണ്ടി നാം പാളയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പാർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ അവരെയും സാത്വികയെയും കൂട്ടി രാഘവതി നദിയുടെ തീരത്ത് ചെന്ന് കൂടിയിരുന്നു അപ്പോൾ പാണ്ഡവർ മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ അവിടെയില്ല കൃഷ്ണൻ അവരെയെല്ലാം കൂട്ടി നദീതീരത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പാണ്ഡവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരെയും സാത്വികയെയും കൂട്ടി ഓഘവതി നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പാണ്ഡവരുടെ ശിബിരത്തിനടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അശ്വത്ഥാമാവ് കൃപരോടും കൃതവർമാവിനോടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ ശിബിരത്തിൽ കടന്ന് കാലനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ശിബിരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പടയാളികളുടെ കൂടാരം അവർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കൂടാരത്തിലാണ് ശിബിരം എന്ന് പറയുക ഞാൻ ശിബിരത്തിനുള്ളിൽ കടന്ന് എല്ലാവരെയും കൊല്ലും കാലനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ദേഷ്യം നോക്കുക കാലനെ പോലെ ദ്രൗണി എന്ന ആ വിശേഷണവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ദ്രോണരുടെ പുത്രൻ ദ്രൗണി മാരാരിവിടെ അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ന പേരിന് പകരം ദ്രൗണി എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം തൻ്റെ അച്ഛനായ ദ്രോണരെ കൊന്നതിൻ്റെ വലിയ ദേഷ്യവും പ്രതികാരദാഹവുമാണ് അശ്വത്ഥാമാവിനെ ഭരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഇപ്പോൾ തികച്ചും ഒരു പ്രതികാരമൂർത്തി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ അശ്വത്ഥാമാവ് ഇവരോട് ഒറ്റയാളെ പോലും വെറുതെ വിടരുത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളവരെ കൊല്ലണം എന്ന് ആജ്ഞ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ കിടക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് യുദ്ധശ്രാന്തനായ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ യുദ്ധശ്രാന്തൻ ശ്രാന്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തളർന്നവൻ എന്നർത്ഥം യുദ്ധം കൊണ്ട് തളർന്നവനായ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അവിടെ മുറിയിലങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ് അശ്വത്ഥാമാവയാളെ ചവിട്ടി ഉണർത്തുകയും തലമുരിക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ച് താഴത്തേക്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ മാറിപ്പോകാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല ആചാര്യപുത്ര എന്നെ ശസ്ത്രം കൊണ്ട് കൊന്നേക്കൂ താമസിക്കേണ്ട ശസ്ത്രം കൊണ്ട് കൊല്ലുക ശസ്ത്രം ആയുധം ഒരായുധം കൊണ്ട് എന്നെ കൊല്ലുക എന്നാണ് ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ എന്താണ് കാരണം ആയുധം കൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ആയുധം കൊണ്ട് മരിച്ചാലേ വീരസ്വർഗം കിട്ടൂ മോക്ഷം കിട്ടൂ എന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പടയാളികളുടെ ഒരു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വിശ്വാസം മറ്റ് പല കഥകളിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടു കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് വടക്കൻ പാട്ട് കഥയിൽ ഒളിവാൾ കൊണ്ട് മരിച്ചതെങ്കിൽ വീട്ടേക്ക് പച്ചോല ക കെട്ടി വലിപ്പിക്കേണ്ടു നേരിട്ട് വെട്ടി മരിച്ചതെങ്കിൽ വീ വീട്ടേക്ക് നല്ലൊരു മാനം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് വെട്ടി മരിച്ചതാണെങ്കിൽ വീട്ടേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് നല്ല മാനമാണ് അതായത് നേറെ യുദ്ധത്തിലാണ് ഇനി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഈ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ചിന്തകളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദ്രോണരോട് അല്ല ദ്രോണ പുത്രനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥാമാവിനോട് ആചാര്യ പുത്ര എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ 
അശ്വത്ഥമാവ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഗുരുഘാതികൾക്ക് കുലപാംസന ലോകങ്ങളില്ല ഗുരുഘാതക ഗുരുവിനെ കൊന്നവനെ ആരെയാണ് കൊന്നത് ഗുരുവിനെയാണ് കൊന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാപം ചെയ്ത ആളാണ് കുലപാംസന കുലത്തെ നശിപ്പിച്ചവൻ കുലത്തിന് ദുഷ്കീർത്തി ഉണ്ടാക്കി നശിപ്പിച്ചവൻ ഗുരുഘാതികൾക്ക് അല്ലയോ കുലപാംസന വേറെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഹൃത ലോകങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ശസ്ത്രം കൊണ്ട് കൊന്നുകൂട എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മർമ്മത്തിൽ അയാളുടെ കഴുത്തിൽ വിര പെരുവിരലഴുത്തി പെരുവിരൽ അമർത്തി കൊല്ലുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും വളരെ ദുഷ്ടമായ ദുഷ്ട രീതികളിലുള്ള ചില വധങ്ങളെക്കുറിച്ച് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് യുദ്ധം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അശ്വത്ഥാമാവിനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് പറയുന്നത് ആചാര്യപുത്ര എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ആചാര്യനെ കൊന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ ആചാര്യപുത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കൂ മനുഷ്യരെല്ലാവരും അടിസ്ഥാനപരമായി ചില സന്ദർഭങ്ങളുടെ ബലിയാടുകളായിട്ടാണ് മാറുന്നത് എന്ന ഒരു ആശയം ഈ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം എന്തായാലും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ മരിച്ചു അയാളുടെ മരണഞരക്കം കേട്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നു അവരൊക്കെ വല്ലാത്ത വല്ല വല്ലാതെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു ദ്രൗണി ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി എല്ലാവരെയും വെട്ടിക്കൊല്ലാനും തുടങ്ങുന്നു വാളൂരിപ്പിടിച്ച് കൈ കയ്യിൽപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം വെട്ടി വീഴ്ത്തുകയായി അവരുടെ ചോര തെറിച്ച് അയാൾ കൂടുതൽ ഭയങ്കരനായി അതുകണ്ട് അയാൾ അയാളെ ആളുകൾ രാക്ഷസനെന്ന് കരുതി വളരെ ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദ്രൗ ദ്രൗണി അവരെയെല്ലാം വെട്ടിവീഴ്ത്തി അങ്ങനെ ശിഖണ്ഡിയെയും കൊന്ന് മൂന്ന് തുണ്ടമാക്കിയിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആളുകൾ ഉറക്കപ്പിച്ചും ഭയവും പിടിപെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയായി അവർക്ക് ആയുധവും വസ്ത്രവും ഒന്നും കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല ചിലർ നിലത്ത് തന്നെ അമർന്നു കിടന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചുരുക്കത്തിൽ ആ കൂടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സകലരെയും വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പൊടുന്നനെയുള്ള ഒരു ആക്രമണത്തിൽ അശ്വത്ഥാമാവും കൃപരും കൃതവർമാവും കൂടി കൊല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കൊന്ന് വളരെയേറെ എന്താണ് ഒരു കൃതാർത്ഥതയോടുകൂടി നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് പ്രഭാതത്തിൽ മനുഷ്യച്ചോരയിലാണ്ട ദ്രൗണിയുടെ വാൾപ്പിടി കൈപ്പടത്തോടൊട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒന്നായി തീർന്നത് പോലെയായി രാത്രി ആളുകൾ ഉറങ്ങി എത്രയ്ക്ക് നിശബ്ദമായ ശിബിരത്തിലേക്കാണോ താൻ കടന്നു ചെന്നത് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട് അത്രയും നിശബ്ദമായ ശിബിരത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ പുറത്തേക്കും പോന്നു ആ വാചകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് രാത്രി ആളുകൾ ഉറങ്ങി എത്രയും നിശബ്ദമായ ശിബിരത്തിലേക്കാണോ കടന്നു ചെന്നത് ആളുകൾ ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് സമാധാനമുള്ളപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടി നിശബ്ദതയുടെ വലിയ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്ന ആ ശിബിരം ആ നിശബ്ദത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന ആ ശിബിരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നിശ നിശബ്ദമാണ് പക്ഷേ ഈ നിശബ്ദതയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ സമാധാനമായുള്ള ഉറക്കം കൊണ്ട് നിശബ്ദമായ ശിബിരം എല്ലാവരുടെയും മരണം കൊണ്ട് നിശബ്ദമായി തീർന്ന ശിബിരം ഈ ഒരു പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭയങ്കരമായ ഭംഗി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പുറത്ത് വന്ന് മൂന്ന് പേരും കഥയൊക്കെ പരസ്പരം അറിയിച്ച് ഭാഗ്യം എന്നൊക്കെ ആർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ദുര്യോധൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് അവർ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ദുര്യോധനൻ വളരെ വളരെയധികം പ്രാണൻ പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്കായിരുന്നു അവസാനം ദുര്യോധന കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്നത് കേട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുര്യോധനോട് വിവരം അറിയിക്കുകയാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് പാണ്ഡവരിൽ വാസുദേവനും സാത്വികയും ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേരും നമ്മളിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ 
ദ്രൗപതിയുടെ മക്കളും ധൃഷ്ടദ്യുമ്നും പാഞ്ചാലന്മാരും ഒക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടു ചെയ്തതിനെല്ലാം പകരം വീട്ടി ദുര്യോധനൻ കേൾക്കേണ്ട വാർത്തയാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദുര്യോധനൻ വീണ്ടും ഒരു ചൈതന്യം വന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു യുദ്ധം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രതികാര ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് യുദ്ധം സ വളരെ സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ ആകെ ശിഥിലമാക്കുന്നു താറുമാറാക്കുന്നു ആ യുദ്ധം ആർക്കെങ്കിലും ജയം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതുമില്ല എല്ലാവരെയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ആശയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്ന് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് ആശയതലങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിലുണ്ട് ആ ശിഖണ്ഡിയെ കൊന്ന കാര്യവും പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ കേട്ട് സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ട് ദുര്യോധനൻ അയാളുടെ ശബ്ദം നിന്നു പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞു ദുര്യോധനൻ്റെ പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് മരർ ഇങ്ങനെയാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തി മഹാഭാരത യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയിൽ കൊലയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ധർമ്മയുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഈ യുദ്ധം ഒട്ടേറെ അധർമ്മം നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഒരുപാട് പ്രതികാരത്തിൻ്റേതായ നടപടികളുണ്ടായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പ്രതികാര മോഹങ്ങൾ ചതി നിറഞ്ഞ കൊലകൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവസാനം ഇരുപക്ഷത്തിനും ദുഃഖം മാത്രം നിറച്ചുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധം പരിസമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സത്യത്തിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ യുദ്ധം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം സത്യത്തിൽ ഇതാണ് എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായി യുദ്ധം വിജയമയെ നൽകുന്നില്ല ജയിച്ചു എന്നും പറയുന്ന കക്ഷി പോലും സത്യത്തിൽ ജയിക്കുന്നില്ല എന്നും ആത്യന്തികമായി അടിസ്ഥാനപരമായി യുദ്ധം പരാജയവും ദുഃഖവും ദുരന്തവും കഷ്ടപ്പാടും മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ എന്നുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ശേഷം അടുത്ത ഭാഗം